ഹ <laughs> وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَقَالَ أَيْضًا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ുംസലം <coughs> புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ் சுபானவ தாலா ஒருவனுக்கே உரித்தாகும் சலாத்தும் சலாமும் இறுதி நபி முகமது சல்ல அல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் வாழ்க்கை வழிமுறைகளை அனுவனுவாக எடுத்து நடந்து உலகத்திலே அல்லாவுடைய ரிபாவை திருப்தியை சந்தோஷத்தை அடைந்து கொண்ட சஹாபாக்கள் தாபியாவுங்கள் தபவு தாபியாங்கள் முஸ்லீம்கள் மோமியங்கள் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக புனித ஜுமாவுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாவின் வீட்டில் ஒன்று கூடியிருக்கும் அல்லாவின் நல்லடியார்களே அருமை இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு சுபானகுத்தாலா எவைகள் எனது வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்குமாறு ஏவிருக்கிறானோ அப்படியான அல்லாவுடைய கட்டளைகளை மதித்து ஏற்று நடக்குமாறும் எவைகளை செய்ய வேண்டாம் என்று தடுத்திருக்கிறானோ ஹராமாக்கியிருக்கிறானோ அப்படியான அல்லாவுடைய தடைகளை ஹராம்களை அல்லா வெறுக்கின்ற விடயங்களை முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து சக்குவாவுடன் வாழுமாறு அடியனையும் உங்களையும் நான் சக்குவாவின் மூலம் வசதி செய்து கொள்கிறேன் இத்தக்குல்லா ஐசு மாக்குந்தும் கண்ணியமிக்க அல்லாவின் நல்லடியார்களே ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் துல்ஹஜ் மாதத்தின் மூன்றாவது ஜுமாவுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் கண்ணியமானவர்களே சமகாலத்துக்கு தேவையான முக்கியமான சில விடயங்களை ஒவ்வொருவரோடும் சம்பந்தப்படுகின்ற ஒரு தலைப்பு அதுதான் கண்ணியமானவர்களே எல்லோருடைய பேச்சிலும் எல்லா விதமான செய்திகளிலும் வாசிக்கின்ற கேட்கின்ற ஒரு விடயம்தான் பொருளாதார பிரச்சனை வாழ்க்கை நெருக்கடி சம்பாத்தியம் இல்லை போதாது கண்ணியமானவர்களே ரிஸ்க் என்பது என்ன ரிஸ்க் 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 என்று கேள்விப்பட்டுமே அது என்ன சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரிஸ்க் என்றால் சாப்பாடு சாப்பாடு என்றால் ரிஸ்க் இது பிழை நாம் உடுத்திருக்கின்ற ஆடை ரிஸ்க் நாம் பாவிக்கின்ற வாகனம் ரிஸ்க் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற மனைவி மக்கள் ரிஸ்க் நமக்கு வாழ்க்கையில் பிரயோசனம் அளிக்கின்ற அனைத்துமே அல்லாவுடைய ரிஸ்க் அது சாப்பாடாக இருக்கலாம் வேறு பொருளாக இருக்கலாம் இந்த ரிஸ்கை அடைவதற்குத்தான் நாம் கஸ்பு செய்கிறோம் கஸ்பண்டால் சம்பாதிக்கிறோம் கஸ்பு என்றால் அரபியிலே சம்பாத்தியம் ரிஸ்கி என்றால் அல்லாஹ் நமக்கென்று அலந்த உலக வாழ்க்கையிலே நமக்கு தேவைப்படுகின்ற அனைத்து பொருட்களும் ரிஸ்க் இரண்டு வகை ஹராம் ஹலால் ஹலாலான ரிஸ்க் ஹராமான ரிஸ்க் நான் பேச இருப்பது ஹலால் ஹராத்தை பற்றி அல்ல அதையும் இடையிடையே ஞாபகப்படுத்துவேன் பிரதானமாக அல்லாவுடைய ரிஸ்கை அடைவதற்கான வழிகாட்டல்கள் அல்லாவிடத்திலிருந்து ரிஸ்கை அலந்த ரிஸ்கை அலையாமல் அலைகின்ற வழிகள் அலைந்து திரியாமல் அடைகின்ற வழிகள் 
அதனுடைய அர்த்தம் வீட்டிலே கட்டிலே பெட்டிலே படுத்துக்கொண்டு ரிஸ்க் கிடைக்க வேண்டும் என்று இருப்பது தவறு அது தவறு பின்னர் சொல்ல வேண்டிய விடயம் தலைப்பு முன் வந்து விட்டதை சொல்லுகிறேன் உமர் ரதியல்லான் சொல்லுகிறார்கள் உமர் ரதியல்லான் அவர்கள் யார் எனக்கு பின்னர் நபி வருவதாக இருந்த தகுதியானவர் நபித்துவம் கிடையாது அந்த உமர் ரதியல்லா சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் எந்த விதமான தொழிலும் செய்யாமல் எந்த விதமான உத்தியோகமும் செய்யாமல் எந்த விதமான முயற்சியும் செய்யாமல் வீட்டில் படுத்து கொண்டு அல்லாஹும் மருது குனி அல்லாஹும் மருது குனி எனக்கு ரிஸ்கிட்டா 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 என்று கேட்க வேண்டாம் அதே உமர் அலி அல்லா அவர்கள் இன்னொருவருடைய எதிர்த்து சொல்கிறார்கள் யாராவது ஒருவர் என்னிடம் வந்து யாரையாவது தீக்கினால் இவர் அப்படி இவர் இப்படி இவர் நல்ல மனிதர் இவர் இவர் ஏச்சம் உள்ளவர் இவர் பேணுதல் உள்ளவர் இவர் நல்ல மனிதர் என்று என்னிடம் யாரையாவது யாரும் புகழ்ந்தால் நான் கேட்பேன் அவர் யாரை பற்றி புகழ்ந்தாரோ அவரை பற்றி என்ன தெரியுமா கேட்பேன் அவர் ஏதாவது அல்லாவுடைய ரிஸ்கை அடைவதற்கு தொழில் துறைகள் செய்கிறாரா அல்லது தொழில் இல்லாமல் வியாபாரம் இல்லாமல் வீட்டுக்குள் குந்தி கொண்டிருக்கிறாரா என்று கேட்பேன் அவர் அவர் எந்த தொழிலும் செய்வதில்லை என்று பதில் சொன்னால் என்னுடைய பார்வையில் இருந்து அந்த புகழப்பட்ட மனிதர் வீழ்ந்து விடுவார் என்னுடைய பார்வையில் அவர் ஜீரோ சம்பாதிப்பது இஸ்லாம் ஹலாலாக ரிஸ்கை அடைகின்ற வழிகளை பேசி முடிக்க முடியாது பிரதானமான விடயங்களை நேரம் விடம் கொடுப்பதற்கு இணங்க சொல்லி முடிப்பேன் அதற்கு முன்னால் சம்பாத்தியம் என்பதை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கிறது செலபுல் கஸ்பில் ஹலால் அலாக்குள்ளி முஸ்லிம் ஹலாலான சம்பாத்தியம் ஹலாலான ரிஸ்கில் ஹலால் வந்திருக்கிறது ஹலாலான ரிஸ்கை தேடி செல்வது கடைக்கு போவது தொழிற்சாலைக்கு போவது உத்தியோகத்துக்கு போவது வேறு ஊர்களுக்கு போவது தேவைப்பட்டால் வெளிநாடு போவது இது ஒரு முஸ்லிமுடைய தலையாய கடமைகளில் ஒன்று தலையாய கடமைகளில் ஒன்று ஹலாலான ரிஸ்கை தேடுவது ஹலாலான ரிஸ்க் எப்பொழுது சரியாக அமையும் தொழுகையை பாலாக்காத சம்பாத்தியம் ஜிக்கரை விடாத சம்பாத்தியம் பொய் சொல்லாத சம்பாத்தியம் ஏமாற்றாத சம்பாத்தியம் சிலர் வியாபாரம் செய்கின்ற பொருள் ஹலால் தான் ஆனால் அவருடைய டீலின் மூலம் ஹராமாக மாறுகிறது ஈச்சம்பலம் பரக்கத்தான பலம் தான் அதை களவெடுத்து தின்றால் பறக்கத்து இல்லை முசீபத் ஜந்தன் தண்ணி கூட அது ஃப்ரீ தான் தண்ணீர் கல்ல பணம் அந்த கேனுக்கும் ஒரு பெருமதி வேண்டும் ஒரு லிமிட் பண்ணுவதற்காக வேண்டி தான் பெரும்பாலும் இப்பொழுது பத்திரியால் நினைக்கிறேன் பத்திரியால் ஒரு கேன் ஏன் வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லோருமே இருபது முப்பது நாற்பது நூறு லிட்டர் என்று ஒவ்வொருவரும் கொண்டு வர தொடங்கினால் அது முறையற்றதாக இருக்கும் எனவே முறைக்கு கொண்டு வருவதற்கான சென்றிருக்கிறார்கள் சொந்த தண்ணி இருக்க முடியாது அந்த பேக்கிங் அந்த ஊழியர்களுடைய சம்பளம் இதற்காக ஒரு பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஜந்தன் தண்ணி பறக்கத்தை தான் பிறருடைய ஜந்தம்மை திருடி குடித்தால் ஜந்தமுடைய தாக்கம் ஏற்படாது கண்ணியமானவர்களே கடமை என்று சொன்னேன் ஹதீஸ் இருக்கிறது ஏராளமாக இருக்க ஒன்றை சொல்கிறேன் யாராவது ஒருவர் ஹலாலான சம்பாத்தியத்திலே பாடுபட்டு டயர்டாகி கம்பெனி வேலை ஆஃபீஸ் வேலை கடையிலிருந்து டயர்டாகி வீட்டில் அந்த கலைப்போடு வந்து கலைப்புடன் தூங்கினால் அவர் அவர் தூங்கும் பொழுது அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்களுமே தூங்குகிறார் பாத்த மகசூர் அல்ல பாவங்கள் மண்ணிக்கு அலாலான ரிஸ்கை தேடுகின்ற ஒரு மனிதர் தூங்குவது மகுபிரஸ் ரமலானுடைய நடுப்பத்தில் தேடுகிறோமே மகுபிரஸ் அது டெய்லி சம்பாத்தியத்தை ஹலாலாக்கி விட்டு அந்த கலைப்பிலே தூங்கினால் கிடைக்கிறது டெய்லி மகுபிரஸ் கிடைக்கிறது அப்துல்லா பின் மசூத் ரவி அல்லான் அவர்கள் மிக முக்கியமான சஹாபி சக்குவாதாரி குரானுடைய காரிமார்களில் ஒருவர் குரானுடையவர் அவருடைய கையை ரவியர்கள் தொடர்பை பிடித்தார்கள் முசாபா செய்யும் பொழுது விலங்கு தானே கரக்கட்ட வேலை செய்து செய்து தொழில் செய்து செய்து கை கணத்திருக்கிறது கரக்கட்டன்னு சொல்லுவோம் விலங்குகின்ற பாணியில் சொல்கிறேன் அந்த கையை சபையிலே நபியவர்கள் அப்படியே தூக்கினார்கள் உயர்த்தினார்கள் அப்துல்லா பின் மசோதன் அந்த கரக்கட்ட வந்த கையை சபையிலே தூக்கி சகாபாக்களே தோழர்களே இந்த கை எப்படிப்பட்ட கை என்றால் அல்லாஹுடைய அன்புக்குரிய கை அல்லாஹுடைய அன்புக்குரிய கை 
தொழில் செய்து செய்து கரக்கட்ட வந்திருக்கிறது இந்த கையை எல்லாம் நேசிக்கிறான் ஏன் திருடாமல் யாசிக்காமல் வஞ்சகம் செய்யாமல் பிறருக்கு பொல்லு போடாமல் பிறருடைய ஆ காணியை லோயருக்கு பகா கொடுத்து எழுதி எடுக்காமல் பிறருடைய காணிக்கும் சேர்த்து வேலை அடிக்காமல் போதை வசுக்களை விட்டுவிட்டு ஒரே நாளிலே கோடீஸ்வரனாக வேண்டும் என்ற ஆசையிலே போதை வசு வியாபாரம் பண்ணாமல் சொந்த கையை கரக்கட்ட வரும் வரைக்கும் கஷ்டப்படுத்தி வேலை செய்திருக்கிறாரு இந்த கையை அல்லா நேசிக்கிறார் சபையிலே அட்வர்டைஸ் பண்ணினார்கள் விளம்பரம் சகாபாக்களும் நபியவர்களும் பஜாரிலே போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வாலிபர் பேமெண்ட் வியாபாரி பேமெண்டிலே தட்டு போட்டு வியாபாரம் செய்கின்ற ஒரு வியாபாரி மிக ஆக்டிவாக வேலைக்கு ஊழியர்களாக இருக்கின்ற ஊழியர்களே வேலை நேரத்திலே பேஸ்புக்கிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் யூடியூபிலும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் டிக்டாக்கிலும் இருந்தால் உங்களுடைய சம்பளம் ஹராமாகும் கஸ்டமர் வந்தால் பஸ் கூப்பிட வேண்டும் ஏய் கஸ்டமரை பாரு அவர் யூடியூபிலே அவர் பப்ஜியிலே ஊழியர் பப்ஜியில் சில கடைகள் எல்லாம் போனை வாங்கி வைத்திருப்பார்கள் சிலருக்கு கோல் பண்ணினால் போன் இருக்கும் பொஸ்டிடம் வேலையில் இருக்கிறார் இத்தனை மணிக்கு ஓஃப் ஆகுவார் எனக்கே வந்திருக்கிற இந்த பதில் அவசரமாக சிலோடு பேச கோல் எடுப்போம் பஸ் ஆன்சர் பண்ணுவார் அவர் வேலையில் இருக்கிறார் ஏதாவது அவசரமா இல்லை அவசரம் இல்லை என்னை கோல் எடுக்க சொல்லுங்க நான் கோல் என்னுடைய லாட்சியில் தான் இருக்கும் அவர் வேலையில் இருக்கிறார் இப்படி ஒரு சட்டம் போட்டால் வேலைக்கு சேர மாட்டோம் எக்டிவாக வியாபாரம் பண்ணுகிறார் லாபாய் லாபம் என்று கத்துவோமே லாபாய் லாபாய் லாபா என்று அதை கத்துகின்ற வார்த்தை போன்ற அரபியிலே சொல்லி கத்தி ஆவாரம் செய்கிறார் சாபாக்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான வாலிபர் எக்டிவான வாலிபர் வியாபாரத்தில் துணிச்சலுடனும் துடிப்புடனும் மும்முரமாக ஈடுபடுகிறார் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் நபியவர்களிடம் யார சொல்லல இந்த எக்டிவையும் இந்த உற்சாகத்தையும் இந்த ஸ்ட்ராங்கையும் அல்லாவுடைய பாதையிலே தியாகம் போராடுவதற்கு பாவித்தால் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த உற்சாகத்தை அங்கு பாவித்தால் அதுவும் தீன் இதுவும் தீன் சமமாகாது அது உயர்ந்தது ஆனால் இதுவும் ஹலாலாக அல்லாவுடைய தொடர்புடன் தொழுகையுடன் தக்குவாவுடன் உண்மையை சொல்லி செய்யும் பொழுது அது இந்த இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் சொன்னார் நபி சொல்லா சொல்லும் அவர்கள் இந்த வாலிபர் சம்பாதிப்பது இந்த வாலிபருக்கு மனைவி மக்கள் இருந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய பசிக்காக பிள்ளைகளுடைய ஆடைக்காக தெளிவாக சொல்லுவோம் அது வியத்தி பிள்ளைகளுடைய மருந்துக்காக இவர் சம்பாதிக்கிறார் என்றால் ஹலாலாக சம்பாதிக்கிறார் என்றால் அதுவும் அல்லா விரும்புகின்ற வழிதான் சி சதியில் இல்லாதான் இவருக்கு திருமண முடித்திலே இவருக்கு இரண்டு மூ வயோதிக பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இவரின் பக்கம் தேவை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த பெற்றோரை நல்ல முறையில் கவனிக்க வேண்டும் பெற்றோருக்கு செலவழிக்க வேண்டும் என்று இந்த வாலிபர் சம்பாதிப்பார் என்றால் இந்த வாலிபர் செய்வது மல்லாவுக்கு பொருத்தமான நல்ல அமல் தான் எப்படி ஹதீஸ் ஹலாலான ரிசுக்கு இந்த அளவு உயர்ந்தது சம்பாத்தியம் கண்ணியமான இப்பொழுதுதான் தலைப்பு கோருகிறேன் ரிஸ்கை வரவழைக்கின்ற வழிகள் சில பாதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது சிலது அஹ்லாக்கோடு சம்பந்தப்பட்டது சிலது அது உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது முதலாவது விடயம் உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது முன்பட்படுத்துகிறேன் தக்குவா இரையச்சம் ரிஸ்க் என்பது நமக்கு வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவிப்பதற்கு கிடைக்கின்ற எல்லா விதமான விடயங்களும் ரிஸ்க் என்று சொல்லிவிட்டேன் ஒருவர் அவருக்கு ஒரு பதவி கிடைக்கிறது அதுவும் ரிஸ்க் ஒருவருக்கு ஒரு பட்டம் கிடைக்கிறது அதுவும் ரிஸ்க் சக்குவா அதோடு இன்னொரு உடையத்தை இணைக்கிறேன் தனியாக சொல்ல வேண்டும் இணைக்கிறேன் ரெண்டும் இணைய வேண்டும் ரெண்டும் இணைந்தால் தான் அது சரி சபிர் பொறுமை பொறுமை என்றால் என்ன தெரியுமா சோதனைகளில் பொறுமை செய்வது ஹராமான விடயங்களை செய்யுமாறு மனசு தூண்டும் பொழுது பொறுமை செய்வது ஹராமை செய்யாமல் இருப்பது பொறுமை அதன் ஆக விருப்பமான அல்லாத விருப்பமான பொறுமை இந்த ஹராத்தை செய்ய ஒரு டீல் வந்திருக்கிறது ஒரு 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 டீல் தான் ஒரு சைன் தான் ஒரு சிக்னேச்சர் தான் கொமிஷனே தேர்ட்டி பெர்சன்ட் பிப்டி பெர்சன்ட் ஆனால் ஹராமான டீல் இந்த இடத்தில் மனசு சொல்லும் நீ மூன்று வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் சம்பாதிக்கின்ற பணம் ஒரு சைனோடு வருகிறது ஒரு டொக்குமெண்ட்ல ஒரு சிக்னேச்சரோடு வருகிறது வைத்து விடு பொறவனி உம்ராவுக்கு போய் தௌபா செஞ்சு கொள்ளலாம் ஹஜ்ஜிக்கு போய் சௌபா செஞ்சு கொள்ள இருபத்தி ஏழாம் தேதி சௌபா சப்பையில வயிற்றன் வயிற்று உடுத்தால் சௌபா கிடைத்து விடும் சைனை வைத்து விடு என்று ஷெய்தானும் நப்சம் சேர்ந்து இன்ஜெக்ஷன் அடிப்பார்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷன் அடிக்க விடாமல் 
நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது பொறுமை அந்த பொறுமைக்கு தான் இங்கு ரிஸ்க் கிடைக்கும் பொறுமையும் தக்குவாவும் ஒரு நிகழ்வை சொல்லி அடுத்த தலைப்புக்கு போகிறேன் யூசுப் அலை இஸ்லாம் ஆரம்ப நிலைமை எப்படி தெரியுமா கண் ஆண் செலஸ்டீன்ல இருக்கின்ற அந்த 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 ஊரிலே சகோதரர்கள் மூலம் கிணற்றிலே போடப்பட்டார்கள் செத்து செத்து மடிந்து போ பொறாமை ஜெலஸ் ஒரு பிரயாண கோஷ்டி வந்தது தண்ணீர் எடுக்க வாளியை போட்டது அங்கு தண்ணீர் பால் அடைந்த கிணறு அதாவது கொஞ்சம் தண்ணீர் இருக்கும் அந்த வாளியிலே தொங்கி கொண்டு அந்த குழந்தை வந்து விட்டது அதாவது சிறுவர் சின்ன வயது ஏழு எட்டு வயதுதான் வந்து விட்டார் தண்ணீரை எடுக்க பால் ஏதோ அகப்பற்றை எடுத்து பார்த்தால் சிறுவர் குலாம் யாபுஷா அகாத குலாம் ஓ குட் நியூஸ் குட் நியூஸ் கிணத்துக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வாளியை போட்டா புல்ல வருது என்ன குட் நியூஸ் அதை விட்டு தள்ளி எடுக்கலாம் அடிமை போன்று விற்கலாம் அந்த குட் நியூஸ் கொண்டு போய் மிசிறில் வித்தார்கள் மிசிறில் விற்கப்பட்ட பொருள் சம்பவத்தை பாருங்கள் மிசிறில் விற்கப்பட்ட பொருள் பிற்காலத்திலே சகோதரர்கள் பெரிதாகி பஞ்சம் பலஸ்தீனிலே பஞ்சம் யாக்குப் அலை சலாத்துக்கும் பிள்ளைகளுக்கு கேள்விப்படுகிறது மிசிறில் ஒரு நிதி அமைச்சர் இருக்கிறாராம் வாரி வழங்குகிறாராம் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழக்கூடிய நாடுகளுக்கு சேவை செய்கிறாராம் அள்ளி வீசுகிறாராம் மிசிறுக்கு போய் வாங்கி கொண்டு வரவா வாங்கி கொண்டு வரவா நிவாரண உதவி பெற்றுக்கிட்டு வரவா போங்கள் முதலாவது போனார்கள் அடையாளம் காணவில்லை நிகழ்வு நீண்டது படிப்பினை சொல்கிறேன் இரண்டாவது தடவையிலே இவர்களுடைய மனதிலிருந்து இவர்களுடைய சிந்தனையிலிருந்து யூசுப் அலிசாத்து பிக்சரே மறந்து விட்டது சின்ன குழந்தை தானே இப்பொழுது எத்தனை வருடம் வாக்கு மாறி இருக்கும் ஆனா இவர்கள் பெரியவர்கள் தானே போடும் பொழுது இவர்களுடைய வாக்கு அவருக்கு தெரியுமே தம்பிக்கு நானாவுடைய வாக்கு மறக்காதே தம்பியுடைய வாக்கு மறக்கும் ஏ சின்னவர் உரையாடல் தொடர்கிறது இவர் தான் யூசுப் என்று விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் ஹானு ஐந்தல் அந்த யூசுப் சுருக்கம் என்ன அந்த சின்ன வயதுல தூக்கி கிணத்துல போட்டோமே பால் கிணத்துல சாவுறதுக்கு அந்த யூசுப்பா நீங்க இன்னைக்கு நிதி அமைச்சர் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி போஸ்டில் அன யூசுப் நான் தான் யூசுடைய சகோதரர் பினியாமின் அவர்களை பக்கத்தில் எடுப்பதை போல அல்ல ஒரு வழியை காட்டி எடுத்துக்கொண்டார்கள் நிகழ்வை சொல்ல இங்கு விரிவாக சொல்ல தேவையில்லை யூசுப் அலை சலாம் இந்த நபி பட்டம் இந்த அமைச்சு பதவி இந்த நிதி நிதி அமைச்சு என்பது கையிலே பணம் புழங்குகின்ற அமைச்சு அதை தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் தனக்கும் சுரண்டி எழுதி வைக்காமல் சமூக சேவை செய்தார்கள் ஊழலில் ஈடுபடவில்லை அதான் குரான் சொல்கிறது இன்னகு அனியாயத்தில் <laughs> பாவத்தில் பொறுமை பாவம் செய்யாமல் பொறுமை அந்த துலேகா என்ற பெண்மணி அழகான பெண்மணி கௌரவமான குடும்பம் அரச குடும்பம் அந்த பெண் இந்த அழகான யூசுப் என்ற இந்த அந்த இளைஞரோடு வீட்டிலே யாரும் இல்லாத நேரம் எல்லா கதவுகளையும் மூடிவிட்டு எல்லா கதவுகளுக்கும் உள்ள போட்டுவிட்டு என்னோடு நீங்கள் தகாத உறவில் ஈடுபட வேண்டும் உன்னை விடமாட்டேன் இல்லாவிட்டால் என்று அந்த பாவத்தை கண்டு ஓடுகிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கனிமன ஆரம்பத்தை நான் ஓதி ஆயத்தோடு இணைக்கிறேன் ஒமையச்சில்லாக மகரஜா யாரிடம் தக்குவா இருக்குமோ எல்லா விதமான நெருக்கடிகளிலிருந்தும் ரிலீஸ் ஆகுகின்ற வழியை அல்லாயப்படுத்துவான் கதவெல்லாம் லொப்போட்டு சாவியை கை கெடுத்து விட்டார் லொப்போட்டு சாவியை துளைகா கை கெடுத்து விட்டார் ஒத்தோவாக லொக்கெல்லாம் அன்லொக்க ஆகியது சாவி இல்லாமல் ஓடி போய் விட்டார்கள் கடைசி மெயின் வாசல் பிரதான கதவுக்கு பக்கத்திலே வந்தவுடன் கணவர் வந்து விட்டார் வாலிபருடன் மனைவி பின்னால் நிற்கிறார் உடனே மனைவி பெண்களுடைய புத்தி அப்படித்தான் பெண்களுடைய வலையில் சிக்கினால் நம்மை சிக்க வைத்து விட்டு எப்படி கலருவதென்ற சந்தரம் அவர்களுடைய இயல்பது எனவே அந்த பெண் உடனே சொன்னால் இந்த பாருங்க ஓட மனைவிக்கு துரோகம் செய்ய ஓட மனைவியோடு இப்படி நடந்து கொள்ள பார்த்தவன என்ன செய்யணும் தன்னை கொடுங்க என்ற கருத்திலே சொன்னார் கண்ணியமனே அவர் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கவில்லை அங்கே கை குழந்தையை பேச வைத்தான் அல்லா ஆடை கிழிந்திருந்தது பின்பக்கமாக 
தன்னை விரட்டி வருகின்ற ஒருவரை யாராவது தாக்குவதாக இருந்தால் அவருடைய முன்பக்கம் தானே தன்னை நோக்கி வருகின்ற ஒருவருடைய முன்பக்கம் தானே நாங்கள் இருப்போம் பத்தான் பக்கம் முன்பக்கம் யூசுப் அலை சத்துடைய ஆடை கிழிந்திருக்கிறது பின்பக்கம் என்ன அர்த்தம் யூசுப் முன்னே ஓடி இருக்கிறார் இவள் தான் பின்னால் விரட்டி இருக்கிறார் விடைய முடிகிறது சொல்ல வந்த விடையம் என்னுடைய தலைப்பெண்ண தெரியுமா பக்குவாவும் சபரும் நமக்கு நினையாத புறத்தால் ரிஸ்கை கொண்டு வரும் அதிலே நாம் பெயிலியராக இருந்து மற்ற எல்லாவற்றிலும் பேசப்பட்டாக இருந்தாலும் தரத்திரியத்தில் தான் வாழ்வோம் தரத்திரியத்தோடு தான் மூத்தாகும் அதே ஆயத்திலே மூன்றாவது இணைக்கிறேன் மறுமுனையிலே சிலருடைய சிந்தனையில் வருவது எந்த விதமான துணியாவுடைய தொடர்பும் இல்லாமல் அப்படியே துறவரம் ஆன்மீகம் தொழிலும் இல்லை வியாபாரம் இல்லை கடை இருக்கிற திறப்பது இல்லை அதை நினைத்தால் திறப்பது நினைத்த நேரத்தில் திறப்பது நம்முடைய ஒன்றை உண்மை கசப்பான உண்மை எல்லோரும் நீங்கள் மறுத்தாலும் மறுக்க முடியாது உங்களுடைய மனசு ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இதுதான் உண்மை நாங்க நாம் கடை திறக்கின்ற நேரமே நம்முடைய பறக்கத்துடைய நேரம் முடிந்த பிறகு நம்முடைய பறக்கத்துடைய நேரம் எப்ப தெரியுமா எப்ப புக்கூர் 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 என்றால் ஏர்லி மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் காலை பொழுதில் பறக்கத்தி செய்வாயாக கடை திறப்பதே பத்து மணிக்கு கடை திறப்பதே ஒன்பதரை மணிக்கு கடை திறப்பதே பதினோரு மணிக்கு கடை திறப்பதே சூரிய உஷ்ணம் எல்லாம் வேகமாக அடிக்கின்ற பொழுது பறக்கத்தில் எனக்கு தேவையில்லை நான் துறப்பேன் அஞ்சவர் துறப்பேன் எனக்கு கிடைக்கும் என்றால் அவர் அல்லாவுடைய பறக்கத்தை மீறி அவர் பறக்கத்தை அடைய பார்க்கிறார் அவருக்கு முசீபத்து தான் வரும் காலையிலே கடை திறக்க பழகும் அது என்ன கடையாக இருக்கலாம் அது ஹோட்டலாக இருக்கலாம் காலையில எல்லோருக்கும் சாப்பாடு தான் தேவைப்படும் என்று சாப்பாடு கடை திறக்கப்படுகிறது அதுவும் அல்ல அது கூட திறக்கப்படுவது ஒன்பது மணிக்கு தானே சில கடைகள் பசிக்கு சாப்பாடு கூட வாங்குவதற்கு தத்தளிக்கிறார்களே எல்லா கடைகளும் அந்த நேரத்திலும் அலந்தருக்கு கிடைக்கும் அந்த நேரத்திலும் கஸ்டமரை அல்ல அனுப்புவார் கஸ்டமரை அல்ல அனுப்புவார் தவக்குள் என்றால் என்ன சகாபி கேட்டார் நபியோட சொல்லல்லாலே சொல்ல மேடம் யார சொல்லல்ல என்னுடைய குதிரை அல்ல ஒட்டகத்தை நாம் நம்முடைய பாசையில் என்னுடைய வாகனத்தை பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு கீயையும் அதிலே வைத்து விட்டு வரவா தவக்குள் என்று அல்லது ஹேண்டில் லொக் பண்ணாமல் டோர் லொக் பண்ணாமல் அல்லது மிருகங்களை கட்டாமல் அவர் கேட்கறது தெரியுமா என்னுடைய மிருகத்தை கட்டி வைத்து விட்டு தவக்குள் வைக்கவா அல்ல அவருடைய பொறுப்பு கொடுக்கவா என்னுடைய மிருகத்தை பாட்டிலே விட்டு விட்டு அல்ல பார்த்துக் கொள்வான் என்று தவக்குள் வைக்கவா எது தவக்குள் அதை உன்னால் முடியுமானதை செய் நீ கட்டு அதை மீறி நடக்கின்ற ஆபத்தை அல்லாவிடம் பொறுப்பு கொடு நம்முடைய தவக்குள் என்ன தொழில் செய்யாமல் இருப்பதுதான் தவக்குள் பிழை சம்பாதிக்காமல் இருப்பது தவக்குள் பிழை பிழை தவக்குள் என்றால் நம்மால் முடியுமானதை செய்துவிட்டு அதற்கு அங்கால் இருக்கின்ற விடயத்தை அல்லாவிடம் பொறுப்பு கொடுப்பது அப்ப ராய்த்துமா தகரசூல் நீங்கள் விதைக்கின்ற வித்தை நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீர்களா விதைப்பது நம்முடைய பருப்பு அரிசி மூட்டையிலே நெல்லை வைத்துக் கொண்டு வயலிலே அறுவடையிலே மூட்டை கணக்கு வர வேண்டும் என்று காபத்துல்லாவுடைய திரையிலே தொங்கிக் கொண்டு துவா கேட்டாலும் முறைக்கு மாற்றம் நெல்லை தூவ வேண்டும் வயலை உள வேண்டும் வயலிலே அந்த வித்தை நாட்ட வேண்டும் அதுக்கு பின்னால் எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லாமல் சிறந்த முறையில் அறுவடை வர வேண்டும் அதற்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை செய்ய வேண்டும் அதை நம்மால் முடியுமானதை செய்துவிட்டு என்னால் முடியாது யாரெல்லாம் இந்த மரத்தை முளைக்க வைக்க இந்த வித்தை வடிக்க வைக்க இந்த கனியை வர வைக்க எத்தனையோ மரங்கள் இருக்கும் இருபது முப்பது வருடங்கள் இருக்கும் ஒரு மாங்காய் காய்க்காது ஏன் அது அல்லாவுடைய கையில் மலட்டு மரம் என்று சொல்லுவோம் மலட்டு மரம் நம்முடைய பேர் அல்லாவுடைய கையில் எனவே நீங்கள் விதைக்கின்ற வித்தை பார்த்தீர்களா அதை முளைக்க வைப்பது நாங்களா நீங்களா எனவே முளைக்க வைப்பதற்கு அல்லாவிடம் அதை நாட்டுவது நம்முடைய பொறுப்பு சரி சவக்குள் நம்ம திருத்தை கொண்டு வரும் ஹதீசை சொல்லுகிறார் ஹதீஸ் லவ் அண்ணக்கும் சசவக்கல் அல்லா அக்க தவக்குழுகி உண்ணம் உண்மை உண்மையான தவக்குழாக உரிய முறையில் நீங்கள் உங்களுடைய விடயங்களை மனதால் அல்லாவிடம் பார் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரராக இருந்தாலும் ஆ தவக்குள் எல்லாம் ஏழைகளுக்குரியது பணக்காரர்களுக்கு தவக்குள் தேவையில்லை ஏ கைக்கு காலுக்கு கொட்டுவே மடத்தனமான விளக்கம் அதை நம்ம மன்னிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தையை மன்னிக்க 
கோடீஸ்வரன் எனக்கெல்லாம் தவக்குள் தேவையில்லை எனக்கு ஈக்குது எனக்கு மூணு அஞ்சு பரம்பரைக்கு சொத்து இருக்குது எனக்கு தவக்குள் எல்லாம் செட் ஆகாத ஏன் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் தவக்குலை சரியாக விளங்கவில்லை தவக்குல் என்ன தெரியுமா உங்களுடைய தொழிலை ஆரம்பிக்க கால் எடுத்து வைக்கிறீர்களா பிஸ்மில்லா தவக்கல் டு அழல்லா என்று துவாவோடு போவது உன்னுடைய பேரோடு போகிறேன் உன் மீது பாரம் சாட்டிக்கொண்டு போகிறேன் நன்மை செய்வதை பாவத்தை விட்டு தவிர்ப்பது உன் மூலம்தான் தவக்குடைய நம்பிக்கையோடு வியாபாரத்துக்கு கடைக்கு தொழிற்சாலைக்கு பேங்கிலே கோடிக்கணக்கு இருக்கிறது ஆஹ் எனக்கு தவக்கு தேவையில்லை எனக்கு இருக்கிற கோடிக்கணக்கு இல்லை அந்த பணம் சம்பாதிக்கின்ற பொழுது அல்லா தந்தது ரிஸ்க் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அதை நாங்கள் தவக்குலோடு அணுகும் பொழுது அல்லாவின் மீது பாரசாட்டி அணுகும் பொழுது அது இபாதத் தவக்குள் அடுத்தது கண்ணியமானவர்களே அஹ்லாக் சம்பந்தப்பட்ட சில விடயங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன் அஹ்லாக் சம்பந்தப்பட்டது அதில் ஒன்று தெரியுமா எல்லோரும் நினைக்கிறோம் சேவ் பண்ணுவதுதான் எங்களுக்கு பலன் செலவழிப்பதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை என்று ஈமானிய பார்வை அப்படி அல்ல ஈமானிய பார்வை நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து எங்களுக்கு நிகழ்வு வருகிற சான்றாக நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா அலி அல்லா வண்ணாவிடம் ஒரு ஆட்டை அறுத்து மாமிசங்களை பங்கு போடுமாறு பொறுப்பு கொடுத்தார் ஒரு குர்பான் அறுத்து பங்கு வைத்தார்கள் அண்டை வீட்டார் உறவினர்கள் ஏழைகள் அனாதைகள் விதவைகள் என்று பங்கு வைத்தார்கள் பங்கு வைத்து முடிகின்ற கட்டத்தில் வந்தார்கள் வீட்டுக்கு அடிமையில் வேலைக்காரனை கொடுத்து கொடுத்து அனுப்பினார்கள் ஆயிஷா என்ன பேலன்ஸ் என்ன பேலன்ஸ் அவ ஒரு விஷயத்தை படித்து கொடுப்பதை கொருவினா என்ன பேலன்ஸ் யார் சொல்ல மாஷா எல்லாத்தையும் பங்கு வச்சுட்டேன் எல்லாம் பங்கு வச்சாச்சு எங்கட வீட்டுக்குரிய பங்கு மட்டும் பேலன்ஸ் எங்கட வீட்டுக்கு ஒரு பங்கு எடுத்தேன் அவங்களோட வீட்டுக்கு எடுக்க முடியுமான குருபானது நாங்கள் சாப்பிட்டு நாங்கள் கழிவாக வெளியாக போகிறோம் இது எங்களுக்கு பேலன்ஸ் அல்ல இன்னொரு வேற ஹாதிசு சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் சொல்லுகிறோம் என் சொத்து என்னுடைய காணி என்னுடைய கடை என்னுடைய பெற்றி என்னுடைய தோட்டம் இந்த வார்த்தை வரவில்லை இதுதான் விளக்கம் மால் மால் மாலி 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 என்று சொத்து ஏண்ட ப்ராப்பர்ட்டி ஏண்ட லேண்ட் ஏண்ட கடை ஏண்ட கம்பெனி ஏண்ட ஏண்ட என்னுடையது என்னுடையது என்று சொல்கிறான் ஒரு அடியானுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அவனுடைய சொத்திலிருந்து என்ன கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கிறது அவன் சாப்பிட்டு முடித்ததும் உடுத்து கிழித்ததும் இதுதான் அவனுக்குரியது அவன் அனுபவித்தது அவனுக்கு என்று கிடைத்தது மற்ற எல்லாம் அது அப்படியே மோத்தாக அனந்தர சொத்து அல்லது யாரையாவது யாராவது சூறையாடி கொண்டு போனால் அவனுக்கு போய்விடும் அழிவுக்குரிய அரபு சொற்கள் இருக்கின்றன அழிவு நாசத்துக்குரிய அரபு சொற்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அல்ல பாவித்திருக்கின்ற வார்த்தை எம் ஹக்கு எம் ஹக்கு என்றால் அட்ரஸ் இல்லாமல் ஆக்குவான் அல்ல பொருளாதாரத்துடைய அடையாளமே இல்லாமல் ஆக்குவான் ஃப்ராடோவிலும் லேண்ட் குரோசரிலும் போனவர் பசாருக்கு திரிவில் பிடித்து போவதற்கு பணம் இல்லாத அளவு மாறுவார் அவர் தான் மனநோயாளியா மாறுவார் அவர் தான் சூசைட் பண்ணுவார் ஈமான் இல்லாவிட்டால் எம் ஹக் வட்டியோடு சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அது அழியும் அல்ல தெளிவாக சொன்ன வார்த்தை குரானில் வட்டியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்னோடு மோதுவதற்கு தயாராகும் அல்ல சொல்லி ரிஸ்க் கிடைக்கின்ற வழிகளை பேசுகின்ற பொழுது ரிஸ்கை அழிக்கின்றதை சொல்ல வேண்டுமே அதான் வட்டி அது ஒரு போடுகாய் ஒரு யூத்தேன் கண்ணியமானவர்களே வட்டி அது எந்த பேரில் அது எந்த கவர்ச்சியாக வட்டி இல்லாதது போன்று வந்தாலும் அது அழியும் அது எப்படி அழியும் அது பணம் ஒன்றா லட்சாவது ஒன்று இருக்கிறது அது எப்படி அழியும் சில வேலை கிட்னியை பெயிலியராக்கி அழியும் ஹார்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு அழியும் அல்லது சும்மா வழக்கு பேசிய ஐம்பது லட்சத்துடைய காணிக்கு ஒரு கோடி செலவழித்து வழக்கு பேசி மௌத்தாகி விட்டார் இன்னும் வழக்கு தீரவில்லை லோயருக்கு சம்திங் கிம்திங் சம்பளம் கிம்பளம் என்று சொல்லுவார்கள் லீகலாக கொடுத்தால் சம்பளம் இல்லீகலாக கொடுத்தால் கிம்பளம் சொற்பிரயோகங்கள் நமக்கு விளங்குகின்ற பாணி வட்டி ரிஸ்குடைய வாசலை அடைக்கும் எனவே வட்டி லோன் எடுத்து கடை திறந்து லோன் எடுத்து கேபிட்டல் போட்டு ஹராமான வட்டி லோன் லோன் எடுத்த ஓடி எடுத்து கம்பெனி திறந்து ஒவ்வொரு நாளும் உலமாக்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் 
ഹജറത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബക്കറാവിനാലും അന്ത ബക്കറാസൂറാവിൽ താനിരിക്കരുത് വട്ടി അളിയുമെന്ന് അന്ത ബക്കറാസൂറാവിൽ താനിരിക്കരുത് വട്ടിത്തുടർപ്പുള്ളവർ എന്നോട് പോരുട തയ്യാറാഹങ്ങൾ അള്ളാവോട് മോദിനാൽ അഡ്രസ് ഇല്ലാമലാകും എന്പത് ചെറ്റത്തെളിവാണ് ഉണ്മയിൽ ഗണ്യമാണുള്ള തവക്കുൾ ചൊല്ല വന്തവടിയം നമുക്കണ്ട് ബാലൻസ് ആകുവത് എന്ന് ചൊല്ലിവിട്ട് ഇൻഫാ റിസ്കുടിയ വാസലെ തിരപ്പതി ചെലവളിപ്പതി മാനക്കൊസ മാലും മിൻ സദഖ എന്റെ പൊരുളാധാരവും സദഖ കൊടുപ്പതാൽ കുറയാതെ നബിയവർക്ക് ചൊല്ലുവത് ഉണ്മയാ വട്ടിക്കടക്കാരൻ ചൊല്ലുകേണ്ട അഡ്വർടൈസ് ഉണ്മയാ സംഗതിക്ക് ഇവളോ തരുവോം വീട്ടിക്കടൻ ഇവളോ തരുവോം നിങ്ങൾ ഇവളോ തന്നാൽ പോലും ഉങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പെജിറോ വന്ന് വിടും മാതാന്തം കട്ടി 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 പേര പിള്ളയും എന്ത വാഹനത്തേക്ക് കട്ടിക്കൊണ്ടേ പരമ്പരെ കടനിലേ മോത്താഹം പേരാശൈ മുപ്പത് ലക്ഷം കയ്യിലിരിക്കരുത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തേക്ക് കേസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങ വാഹനവും ഇരിക്കരുത് അന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം കയ്യിലിരിക്കേണ്ട മനിതർ അന്ത കേശൈ കൊടുത്ത് വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് തേവപ്പെടാതെ പോലും ദോഷത്തേക്ക് തേവപ്പെടാതെ അന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തെ കൊടുത്തു ഒരു 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 വെഗണാറും ഒരു ഒരു സ്പേഷ്യാവും ഒരു സ്റ്റിംഗ് റേയും വാങ്ങുവത് എഴുപത്തി ഐന്ത് ലക്ഷത്തുടയെ ഡോൾഫിൻ വാങ്ങുവത് ഇവിടെ ചെലന്തി ഏൻ അന്ന് മുപ്പത് കൊടുത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഫിനാൻസ് പെനാൽറ്റി വിളിന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും അന്ത പെനാൽറ്റിയെ കണക്ക് പാത്താൽ രണ്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങലാം കട്ടുകണ്ട പെനാൽറ്റിയെ കണക്ക് പാത്താൽ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങലാം ഏൻ അവനിക്ക് കുറക്കരുതൽ പേരാശൈ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലെ വാഹനം പോലും എന്ന മണം ഇരുന്നാൽ പട്ടിയിൽ വിലുപോമാ മാഷാലാണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷത്തെ വെച്ച് റോൾ പണ്ണിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട പോലും അന്ത ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിലും എടുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ട് ബാങ്കിലേ പോയി ഊറ്റുടിയ ഡീഡേ കൊടുത്ത് ഇന്നും അനന്തര ചൊച്ചാഹ പിരിയവേ ഇല്ലേ ഉമ്മാവുടിയ പേരിലിരിക്കേണ്ട വീട് വാപ്പാവുടിയ പേരിലിരിക്കേണ്ട വീട് ഉങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തമ്പി രണ്ട് തങ്കച്ചി ഒരു നാന ഒരു സഹോദരൻ ഇരിക്കത്തക്കണ് ഒരു നാന മാത്രം ഉമ്മാവുടിയ പേരിലിരിക്കേണ്ട വീട്ടു ഡീഡ് വെച്ച് എപ്പോഴെ കരടിക്ക് മുടിയും എപ്പടി മുടിയും കേവലം എന്തലോ പോയി വിട്ടതെന്നാൽ ഉമ്മാവുക്കു വാപ്പ കോട്ട് നെക്ലസെ കൊണ്ടുപോയി വട്ടിക്കടയിൽ കൊടുക്കേണ്ട മഹന്മാർകൾ വാൾകേണ്ട കാലം മേലക്ക് നോഹാമ സമ്പാദിക്കേണ്ട കാലം വാപ്പ മറുഹുമാകി വിട്ടാൽ വാപ്പാവുടെ നെണയുക്ക് ഒരു മനം മനം കുളിരയിരുന്ന ഒരു നഹൈ അതേ കൊണ്ടുപോയി മഹനന ചെയ്ത ഉമ്മാവുടെ തലയെ കഴുകി വട്ടിക്കടയിലെ പോയി കൊടുത്തു ഇന്നും മീറ്റ മുടിയാമൽ ഉമ്മാവുടെ മുഖം പാർപ്പതില്ലേ വന്നാൽ ഉമ്മാവുക്ക് മാലെ കൊടുക്ക വേണ്ടും സമ്പാദിപ്പത് ഗണ്യമാണ് പെരിയ തലയ്പ്പു നീണ്ട തലയ്പ്പു പല മനസ്സിയാലങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ കയറി പോയിനാൽ പേശ മുടിയുമാണ് തലയ്പ്പു അഹ്ലാസമല്ല ചെലവലിയുങ്കൾ ആകെ വിരുപ്പമാണ് ചെലവ് എന്ന് തരീമ എല്ലാ ചെലവുകളും പോക ബലൻസ് ആകിയ പിന്നാൽ ചെലവളിപ്പതല്ല ഉങ്ങൾക്ക് തേവ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിറരുടെ തേവയെ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുവത് അംഫുസയും വലവുക്കാനദ്ദേഹം ഹസാസ ചുരുക്കമാക ചൊല്ലുകയാണ് നിൽക്കൽ വൈ വരലാറ് ചൊല്ലവില്ലേ അബുദ്ധർ ദൗമുദ്ധർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അൻഹുമ കനവനും മനവിയും പിള്ളേകൾക്കണ്ട് തീർച്ച വെച്ചിരുന്ന ഉണവൈ നബിയവരുടെ വിരുന്താലിക്ക് ഇറവിലെ ലാംബൈ നൂറ്റി വിട്ട് ഉണ്ണ കൊടുത്താർകളെ അന്ത നികൽ വെണ്ണ നികൽ തരീമ ഇവരുകൾക്ക് പോക പിള്ളേകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ണ കൊടുക്കേണ്ട ഉണവ് ഇവർകൾക്ക് ഇല്ലേ അന്ത റാവ് പട്ടിണി അന്ത റാവ് പട്ടിണി ആക ഇരിക്കുമ്പോഴേ നബിയവരുടെ വിരുന്താലിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് വിട്ടാർ മാപ്പിള്ള എണ്ണ ഊട്ടുകളവ തരിയാ അങ്ങോട്ട് ഈ മാണില്ലാതെ മണി എപ്പോഴത്തേക്ക് കേൾപ്പാർ വിരുന്താലി വന്നാൽ അലജിക്കായി വിടുവാർ ടെമ്പറായി വിടുവാർ പണം വിരുന്തേ വിരുന്താലിയെ കാണിപ്പതില്ലേ പണം കൊട്ടിയും കൂടെ വിരുന്താലി കൊടുത്ത് അന്നേ കൊടുക്കാതെ കാലം വീട്ടുക്കുൾ വിടാമൽ വീട്ടു വാസനയിലെ വെച്ച് പേശി അറപ്പുകേണ്ട കാലം നമ്മുടെ വിരുന്തോമ്പലുടെ വള്ളൽ അല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ വിശാലപ്പെടുത്തുവാണ് നബിയോങ്ക വിരുന്താലി ഉണ്ട് തന്റെ കൂട്ടി വന്നിരുവീല കണ്ണുമൂക്കില്ല പേശല പേശിനാലും ഉണ്ണേ പുള്ളികളെ കുറി ഉണവ് തന്നെ ഇരിക്കരുത് എങ്കിലൊക്കെ ഇല്ലേ വിരുന്താലി വിരുന്താലി ഈമാനുള്ള താഴ് പെൺകളിക്ക് ദീനെ കൊടുത്താൽ വട്ടിയില്ലാമൽ വാളാം പെൺകളിക്ക് ദീനെ കൊടുത്താൽ കലവെടുക്കാമൽ വാളാം പെൺകളിക്ക് ദീനെ കൊടുത്താൽ ഏമാറ്റാമൽ യാവാരം ചെയ്യാം ഏൻ തരീമ എവളോ ചെലവുക്ക് കൊടുത്താലും ജസാക്കല്ലാവ് ഹൈറായിട്ട് ചൊല്ലുവാർകൾ പെൺകളിക്ക് ദീനെ കൊടുക്കവില്ല മറ്റേ എല്ലാവട്ടേയും കൊടുത്തു വിട്ടും പറ്റുമായിരിക്കും പറ്റുമായിരിക്കും ഡയ്യടിക്കണോ ഏൻ ഡയ്യടിക്കണോ
நரை முடி என்னுடைய முடி பழுக்க வேண்டிய வயது வர முன்னால் என்னுடைய முடியை பழுக்க வைக்கின்ற மனைவி விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் எப்படிதுவா கேள்விப்பட்டு எப்படி தோண்டு என்னுடைய முடி பழுக்க வேண்டிய வயது வர முன்னாலே என்னை சிரமப்படுத்தி படாத பாடுபடுத்தி அலட்டி என்னுடைய முடியை வாலிப பருவத்திலேயே பழுக்க வைக்கின்ற மனைவியும் கெடுதியை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் எப்படி துவா இஸ்லாத்தில் எதுதான் இல்லை நான் படிக்கவில்லை சொல்ல வந்த விடயம் ஆஹ் நல்ல விடயம் மாஷால விருந்தாளி கருவியங்கள் மனைவியிட ஒரு பிக்ஸ் சொன்னார்கள் லாம்பு இரவு டினர் வெளிச்சம் இருந்தால் அவருக்கே விளங்கிவிடும் இது குழந்தைகளுக்குரிய கொஞ்சம் உணவு அவர் தயங்குவார் சாப்பிட இந்த வீட்டு அறைக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கிறேன் நான் வந்து பூந்திருக்கிறேன் என்ன செய்ய தெரியுமா லாம்பை சரி செய்வது போன்று நூத்து விடு லாம்பை கொஞ்சம் சிறிய சிறிய கொஞ்சம் செய்வது போன்று நூத்து விடு அந்த ஏட்டு தானே நான் சாப்பிடுவது போன்று எக்ஷன் காட்டுகிறேன் ஒரு எக்ஷன் காட்டி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் பூர்த்தியாக சாப்பிடட்டும் எப்படி பரோபகாரம் தனக்கு இல்லை தன்னுடைய மனைவிக்கு சாப்பாடு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு என்று மாத்திரம் இருக்கின்ற உணவு விருந்தாளியை கவனித்தார்கள் தேவை இருக்கின்ற பொழுது செலவழிக்கிறார்கள் இருப்பதை கொடுக்கிறார்கள் முழுமையாக அவர் சாப்பிட்டு விட்டு அவர் போய்விட்டார் பஜிர் தொழுகைக்கு மசீதிக்கு போகிறார்கள் இந்த விருந்தோம்பல் கொடுத்த அபுத்தர்தா அதி எல்லா உணவர்கள் அபுத்தர்தா என்னப்பா உங்களுடைய விருந்தாளி அந்த மாதிரி கவனிச்சிருக்கிறீங்க இன்னும் அப்படி அந்த மாதிரி கவனிச்சுக்கிறீங்க எப்படி கவனிச்சீங்க இல்லையா அரசு உணவுலா புள்ளை ஒழுக்கு இருந்து உணவு தானே கொடுத்த அவ்வளவு ஹைஃபை சாப்பாடு இல்லையே என்ற பாணியில் சொன்னார் பிள்ளைகளுடைய உணவை கொடுத்தோம் யார சொல்லலாம் அவ்வளவு விசேஷமாக கவனிக்கவில்லை ஏன் தெரியும் அபுத்தர்தா உங்களுடைய வீட்டில் நடந்த விருந்துபசாரத்தை புகழ்ந்து எனக்கு குரானாய திரங்கிய நிறவு குரானாய இல்லாத பொழுது கொடுப்பது ரிஸ்கை கொண்டு வரும் பின்னைய காலத்திலே ஒரு இந்த நிலைமையில் இருந்த குடும்பம் சொந்த கடை இருந்தது அவருக்கு பிள்ளைகளுக்கு தான் இரவு சாப்பாடு அந்த அளவு பட்டினியில் வாழ்ந்த குடும்பம் அபுத்தர்தாவில் எல்லாம் சொந்த கடை செய்தார்கள் கொடுத்தானா இல்லையா ஓடி எடுத்து லோன் எடுத்த கடை அல்ல சொந்த கடை கேஷுக்கு ஹலாலாக அந்த அபு தர்தாவை சொன்னார்கள் அவர் தடவை அந்த தீனுடைய பெண்ணை பாருங்கள் இறுதியான முடிக்கிற இதோடு இன்னும் இருக்கிறது அபுத்தர்தா அவர்களே கணவரே ஆனா அவர் என்ன தெரியுமா அவர் இந்த போதும் என்ற மனம் ரிஸ்க் எடுத்து பகல் சாப்பாடு நாலு மணிக்கு இரவு சாப்பாடு பதினோரு மணிக்கு காலை சாப்பாடு பத்து பத்து பதினோரு மணிக்கு இப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கேஸ்டிக்கோ சுகரோ ப்ரெஷரோ எதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் சஹாபாக்குடைய நிகழ்வு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த நோயலை சுண்ணத்தான முறையை சாப்பாட்டில் விட்டோம் நோய் பரக்கத்தான நேரத்திலே தூங்குகிறோம் நோய் பரக்கத் முடிந்து எல்லா சைத்தான்களும் ரோட்டுக்கு இறங்கி பாவம் செய்கின்ற நேரத்தில் கடையை திறக்கிறோம் எல்லோரும் வீடு போந்து எல்லோரும் தூங்கி கொரட்டை விடுகின்ற நேரத்தில் கடையை மூடுகிறோம் தரித்திரியம் அபுதர் நிகழ்வு இறுதியாக சொல்லி முடிக்கிறேன் பேசிய விடயங்களை ஓரளவு விரிவாக சுருக்கமாக திருத்தியாக பேசினேன் இன்னும் இருக்கிறது பிரதானமான விடயங்களில் அரைவாசி தான் நான் சொன்னேன் அபுதர்தா கணவர் அவர்களே நீங்க கொஞ்சம் கூடிய சம்பாதிக்கிறீங்களே ஒன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எதற்கு பாருங்கள் எனக்கு நகை அஞ்சு பவுன் தான் இருக்குது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பகன் பவுன் நகை வாங்க எழுமே கொஞ்சம் நல்ல பெரிய வீடு ஒன்று கட்டலாமே கோவேறு கழுதையும் கழுதை ஒரு குதிரை ஒன்று வாங்கலாமே அதாவது சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது லட்சத்துடைய வாகனத்துடைய ஒரு ஸ்தானம் தான் இந்த ஒட்டகம் பெஜிரோ பிராடோ இந்த இந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளதுதான் குதிரை ஒவ்வொரு கட்டகரி திருவியிலுடைய சாதாரண ரக கார்கள் இருக்கிறது அந்த காரோடைய ஸ்தானத்தில் ஒரு கோவேறு கழுதை திருவியில் பைக் உடைய ஸ்தானத்தில் உள்ளது கழுதை எங்களிடம் ஒரு திருவியில் தான் இருக்கு ஒரு கார் ஒன்று வாங்கலாமே என்று சொல்ல வேண்டிய பெண் ஏன் சொல்லவில்லை நீந்தாரு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட சம்பாதிச்சா இன்னும் ஏழை எளியவர்களுக்கு வாரி வழங்கலாமே என்ன அர்த்தம் சம்பாதிக்கிறார்கள் சொந்த கடை செய்கிறார்கள் அப்படி நிகழ்வு வருகிறது எந்த அளவு அவர்கள் பேணுதல் ஒரு ஒருவருடைய நிகழ்வு ஏன் விரிவாக பேச ஞாபகம் வைக்கலேசாக இருக்கும் இதெல்லாம் வெவ்வேறு நிகழ்வுகள் ஆல் இன் ஒன் எல்லாவற்றையும் ஒன்று நினைக்கிறேன் அபுத்தர்தா அது எல்லாம் மஸ்ஜிதோடு தான் கடை செய்தார்களா மேன் தெரியுமா தொழுகை மிஸ் ஆகாது கொஞ்சம் பேருக்கு மஸ்ஜிதுக்கு பக்கத்தில் வீடு எடுக்கவே கலவு முஸ்லீம்கள் ஏன் சுபோ வாங்க சொல்றது முடிக்கும் பிரமத சகோதரர் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் காலையில் எழும்புறதே உங்களோட அதானுக்கு எங்களோட வேலைக்கு போறதுக்கு லேசி எங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் வைக்க தேவையில்லை அப்படி சொல்கிறார் பிரமதம் பிரமத சகோதரர்கள் எங்கடவன் சொல்றான் வாங்க சத்தத்துக்கெல்லாம் முடிப்பு வருமாப்பா நாங்கள் எழும்புறதே நீ எட்டு ஒன்பது மணிக்கு மஸ்ஜிதுக்கு பக்கத்தில் வீடு எடுக்க விரும்பாத முஸ்லீம்கள் இருக்கும் காலம் கடை எடுப்போமா 
மசூதிக்கு பக்கத்தில் கடையும் அதான் சொன்னவுடன் மூடிவிட்டு வந்து விடுவார்கள் எனவே பிள்ளைகளுக்கு தீர்த்துகின்ற உணவை விருந்தாக கொடுத்தவருக்கு அல்ல சொந்த கடையை கொடுத்தான் இதை சிந்தனையில் வையுங்கள் ரிஸ்கு கொரோனாவால் தடை பெறாது லாக்டவுனால் தடை பெறாது பசியால் ஒருவர் மோசாகினார் வரலாற்றை ஜும்மா தொழுகைக்கு பின்னால் என்னிடம் வந்து சொல்லுங்கள் ஆதாரத்தோடு முன் வையுங்கள் இதே மெம்பர்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நான் சொல்லுவேன் அல்லா ரசாப் அழகாக செய்யுங்கள் சுத்தமாக செய்யுங்கள் ஹலாலாக செய்யுங்கள் அழகாக மக்களுடைய உள்ளங்களை வென்று செய்யுங்கள் பல கருத்துள்ள ஒரு அழகான வார்த்தை அஜ்மீலும் பித்தளம் அஜ்மீல் ஜமால் ஜமால் என்றால் அழகு பியூட்டி பியூட்டிஃபுல்லாக யாவரம் செய்யுங்கள் சல் சல் செல் என்று மோத்திரை பாய வேண்டாம் உங்களோட பிச்சை கேட்டு வரவில்லை கஸ்டமர் பணம் கொடுத்துதான் வாங்க வந்திருக்கிறார்கள் கடிந்து கொள்ள வேண்டாம் அதுல வந்து அதிக முடிவு என்ன தெரியுமா எந்த ஆத்மாவும் அதற்கென்று அழைக்கப்பட்ட ரிஸ்கை உள்வாங்காமல் மௌத்தாகாது நபியவர்கள் சொல்வதை நம்புவதா சமூகம் உலகம் பேசுவதே நம்ம இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு மூடி வச்ச பசியில சாவ வேண்டியதான் எத்தனையோ மாசம் மூடி வைத்தார்கள் பசியில் செத்தோமா கூட கிடைத்தது கூட சம்பாதிக்கின்ற காலத்தை விட அந்த பார்சல் இந்த பார்சல் என்று இன்னும் வந்து நிறைந்ததை தவிர நமக்கு பசியால் மோத்து வரவில்லை ரஜாக் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு பட்டியலே படுத்துக்கொண்டு உருது துணி உருது துணி என்று துவாக்க இருப்பதும் பிள்ளை தவக்குள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா தருவான் அல்லா தருவான் வீட்டுக் கொண்டிருப்பதும் தவறு என்பதை தெளிவாக சொன்னேன் எனவே ஹலாலான முறையிலே அல்லாவுடைய ரிஸ்கிகளை அடையக்கூடிய பக்குவத்தையும் பேணுதலையும் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தல்வானாக எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தருவாயாக எங்களுடைய பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னித்தருவாயாக பூரா முஸ்லீம்கள் மோமிங்கள் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்தருவாயாக யார உண்மையான ஈமானை தருவாயாக உண்மையான இஸ்லாமிய பண்புகளை தருவாயாக விசால மனப்பான்மையை தருவாயாக பிறருடைய கஷ்ட துன்பங்களில் பங்கெடுக்கின்ற அந்த தாராள தன்மையை தருவாயாக யார ஹலாலான ரிஸ்கை தருவாயாக நீ அலந்த ரிஸ்க எங்களுக்கு ஹராமாக தந்து விடாதையா அல்லா எங்களுடைய தொழிலை அந்த ஹராத்துக்கு உடந்தே ஆக்கி விடாதையா அல்லா ஹராமான தொழிலிருந்து எங்களை எப்படி முழுமையாக கலட்டுவாயாக எங்களுடைய இரத்தங்களை சுத்தமாக்குவாயாக எந்த இரத்தம் ஹராத்தால் வளர்கிறதோ அது நரகம் தான் செல்லும் என்று ஹதீஸ் இருக்கிறதையா அல்லா அந்த ஹதீஸுக்கு எங்களை உட்படுத்தி விடாதையா அல்லா எங்களுடைய கொஞ்ச ரிஸ்கை கொண்டும் எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவாயாக அதைத்தான் பறக்கத்தன்று நாங்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கிறோம் யா அல்லா கூட கிடைப்பது பறக்கத்தில்லையா அல்லா கிடைக்கும்